Assalamu alaikum Priya Darshub. Welcome to our program, Lifestyle in Ramadan. Lifestyle in Ramadan is about our health and how we will best prepare ourselves for Ramadan, inshallah. But before we start, I have a lot of questions and I'm sure you do as well. So we will try and cover as much as we can to help our viewers today. Before we do that, let me introduce you to a very popular and familiar face that you may have already seen and know. Please welcome the lovely Professor Dr. Fatima Kanam to the studio today. Assalamu alaikum, Professor Dr. Fatima Kanam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much for joining us today. And our viewers are going to be very happy to see you. We always like the advice that you give us. Please tell us the significance of Ramadan today and how it can help our body, how we can best prepare ourselves for, for Ramadan, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasul kareem. A'udhu billahi minash shaitwani rajim, bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum, priyo dashak binda. Ramadan is significant, taki ba nilinar burutto ke ba Ramadan kenno amadir kase ato burutto ponno. এই কথাগুলো নিয়েই আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব প্রথমে যেটা বলতেছি আমি যে রমাদানটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটু ক্ষতি গুরুত্বপূর্ণ একটা মাস এটা হচ্ছে রহমতের মাস মাকফিরাতের মাস আমাকে আমরা কীভাবে ছাঁদের প্রিপারেশন নিব আর প্রথম কথা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র এবাদতের জন্য কিন্তু এবাদতের জন্য তৈরি করেই তিনি ছেড়ে দেন নাই আমাদেরকে আমাদেরকে কোরআন হাদিসের মাধ্যমে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন গাইডেন্স দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে সেভাবে তৈরি করতে পারি এবং মানে আম সবচেয়ে বেশি সফল কাম বা সবচেয়ে ফায়দা আমরা যেটা বলি সেটা যেন আমরা রমাদান থেকে পেতে পারি তাহলে আমরা কিভাবে সেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের কথা সেইটা নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে বিস্তারিত কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রথমেই আমি বলতে চাচ্ছি যে আল্লাহ সুবাহানা তালা রমাদানকে এত ইম্পর্টেন্ট কেন করেছেন রিপর্টেন্টটা তার কারণ হচ্ছে রমাদানের মধ্যে আমরা আমাদেরকে নিজেকে একটা রেডি প্রিপেয়ার করতে পারি রি রিপেয়ার করে প্রিপেয়ার করে মানে রিবিল্ড যেটাকে বলা হয় পুরাপুরি রিবিল্ড পুরাপুরি আবার নতুনভাবে তৈরি করতে পারি এটাই হচ্ছে একটা ট্রেনিং পিরিয়ডের মতো ট্রেনিং টাইম যদি বলবেন এখানকে কি ট্রেনিং হয় না ট্রেনিং এখানে খাওয়া দাওয়া আমাদের মানসিক অবস্থা এগুলো জিনিস নেওয়া কিন্তু এই যে আবাদতগুলি করতে গেলে আমাদের আল্লাহ সুমান যেন আমাদেরকে আবাদের জন্য তৈরি করেছেন এই আবাদত করতে গেলে দুটো জিনিসের প্রয়োজন হয় বেসিক সেটা একটা হচ্ছে আমাদের শরীর আর এটা হচ্ছে আমার মানসিক অবস্থা আমি যদি সুস্থ শরীর থাকে তাহলে আমি যেভাবে আমি আবাদত করব আর যেভাবে আমি যদি সুস্থ মস্তিষ্ক যদি আমার না থাকে সে সেখানেও আমি কোনো আবাদত করতে পারো আবাদত বলতে সাধারণত আমরা ভাবি যে বোধ হয় শুধু নামাজ ন তা নয় আমি যে আর্নিংটা করি বা যে কাজগুলি করি আমার পরে প্রতিবেশীর জন্য ফ্যামিলির জন্য যে আর্নিংটা করি সেগুলো যদি আল্লাহ নির্দেশনা অনুযায়ী আমি করে থাকি সেগুলো কিন্তু বাদর যে কোনো কাছে যা কাউকে যে আমি একটু সাহায্য করি হেল্প করি চলে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস যখন আমি করতে যাব প্রত্যেকটা জিনিসে যে আমার প্রয়োজন রয়েছে আমার সুস্বাস্থ্য আমার স্বাস্থ্য যদি ভালো না আমি কাজ করতে পারব না আবার যদি আমার মস্তিষ্ক যদি ভালো না থাকে সু মানসিক অবস্থা যদি ভালো অস্থিরতা থাকে অসুস্থ থাকে সেখানেও আমি কাজ করতে পারেন এই দুটো কিভাবে আমরা রিবিল্ড করব রিপেয়ার করব রিপ্রোটেকশন করব রিজেনারেশন করব সেটাই হচ্ছে আমাদের রমাদানের মেইন উদ্দেশ্য আমরা কিন্তু অনেকে ভাববেন তাহলে কি আমরা এগুলোর জন্যই রোজা রাখি না অবশ্যই রোজা আমরা এটার জন্য রাখি না রোজা আমরা রাখি বিকজ আল্লাহ সুবান্তাল আমাদেরকে এটা কমান্ড করেছেন এটা ওনার আদেশ আমরা আদেশ না কিন্তু আল্লাহ সুবাহনাতালার একটা নাম হচ্ছে আজিজুল হাকিম তো আজিজ মানে পরাক্রান্ত আর হাকিম হচ্ছে বিজ্ঞান সো এটা যদি আমি বলি যে রদ রমাদানটা কীভাবে আমরা সবসময় খেয়েই যাচ্ছি খেয়েই যাচ্ছি আমরা যখন খাচ্ছি আর খাচ্ছি খাওয়ার ফলে হচ্ছে কি আমাদের শরীরে সুগার ঢুকতে খাবারের মধ্যে বেশিরভাগ খাবারের মধ্যে আমাদের আসে কার্বোহাইড্রেট তো ওই কার্বোহাইড্রেট খাবারগুলো যখন ঢুকে তখন সুগার আসে সুগার আসলে ইনসুলিন আসে ইনসুলিন যখন আসে তখন কি হয় সেখানে আমাদের 
ইনসুলিন আবার কিছু হচ্ছে আমাদের সেখানে কি করতে সেলের মধ্যে আমাদের এই সুগারগুলোকে ঢোকাচ্ছে হ্যাঁ তো যতই ঢোকাচ্ছে সেখানে ফ্যাট তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমি যদি এই জায়গাটা যদি আমি খাবারটা কম খাই বারবার রোজা মানে ফাস্টিং মানে হচ্ছে আমি খাবার কম খাচ্ছি আমি সারাক্ষণ খাচ্ছি না তখন আমার সুগারটা শরীরের মধ্যে কম যাচ্ছে সুতরাং আমার কি হচ্ছে সেটা আমাকে রিপেয়ার করতে সাদা আম কারণ না এটা জিনিস বুঝতে হবে অত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো বিশ্লেষণ করাটা অনেক কঠিন তবু আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে আমাদের শরীরটা পনেরো থেকে বিশ ট্রিলিয়ন সেলের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন পার্টস লাংস হার্ট কিডনি এইভাবে সব চোখ ব্রেন সব কিছু আলদা আলদাভাবে এরকম এতগুলি সেল দ্বারা তৈরি এ প্রতিদিনই আমাদের এই সেলগুলো ক্ষয় হচ্ছে আবার কিছু রিজেনারেশন হচ্ছে তো এই সেলগুলোকে যদি আমরা রিজেনারেশন করতে যাই তাহলে আমাদের কি কি প্রয়োজন রয়েছে তাহলে যদি আমরা সেখানে যদি লোডটা কমাতে পারি আমরা যদি রোজা রাখি আমরা যে সুগারের পরিমাণটা কমিয়ে দিই তাহলে দেখা যাবে সেখানে একটু রেস্ট পাচ্ছে তারা সারা রিজেনারেট করতে পারছে শুধু খালি যে ডায়াবেটিসের উপর তা নয় এটা যদি আমি চিন্তা করি যে আমার গাঠির উপর মানে আমার জিআই ট্রাক তার মানে হচ্ছে আমাদের পাকস্থলী গলাপ থেকে শুকরে মুখ থেকে শুরু করে পাকস্থলীর ইন্টেস্টাইন যা আছে সব কিছুর উপর কীভাবে এর এফেক্ট আসেন হ্যাঁ এটাও প্রয়োজন আমরা সারাক্ষণ খেতে থাকি খেতে থাকি তাহলে হয় কি সারাক্ষণ আমাদের অ্যাক্টিভ থাকে যখন অ্যাক্টিভ থাকে সেগুলো হয় কি সেগুলো মানে অনেক ধরনের ক্ষত সৃষ্ট হয় ছোটো ছোটো ছিদ্র সৃষ্ট হয় তখন ছিদ্রগুলো হলে কি সেখান দিয়ে আমাদের যে ভালো খাবারগুলি ঠিক মতো অ্যাবজর্ভ করতে পারে না আবার দূষিত পদার্থগুলি আমাদের শরীরের মধ্যে চলে যায় যে প্রফেসর আই সাইন দ্যাট ইটস লাইক অলমোস্ট এটাকে একটা ডিটক্স বডির একটা ডিটক্স না হ্যাঁ বিকজ ইফ ইউ eating eating all the time and your body doesn't get a break your uh your everything inside you your organs are moving constantly working so ramadan in a way is a detox yes for for your body so ramadan ta ekta detox er motoi detox er motoi cholteche kintu ekhane je khawa ta control korar pore amader baki hormone gula ei shomoy ke ramadan fasting e je onek gula hormone body theke release hoy যেগুলো আমাদের রিবিল করতে হেল্প করে রিপেয়ার করতে হেল্প করে তো আমাকে সেই চিন্তা আমাদের রমাদানটা ধরে খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের সোসাইটিতে আজকাল শুধু মুসলিমরা না আমাদের যারা অন্য ধর্ম অবলম্বী যারা আছেন তারাও কিন্তু আজকাল কিন্তু এই ফাস্টিংটা তারা কিন্তু আমাদের গডের কম আল্লাহর কমান্ডের জন্য না তারা তারা হেলথের জন্যই তারা এটা কিন্তু করে থাকেন প্রায় ঘন ঘন তারা ফাস্টিংয়ের অ্যাম্পারেস আমরাও যেমন প্রেসক্রিপশন করে থাকি কিছু ফাস্টিংয়ের জন্য তারাও আবার ফাস্টিং করে নিজের থেকে ফাস্টিং করেন কারণ এটার গুরুত্ব রয়ে গেছে হ্যাঁ prepare ourselves for this for example if if for example i am diabetic and i have to eat every few hours or i need to take insulin or take tablets medication if i am ill um how do i prepare myself you know because i have lots of medication to take what do i do i know ekhane ekta kotha hocche je jara diabetes diabetes er dhoroner ekta ache oneke dhoren diabetic two type er ni amra kotha bolchi se mainly jeta seta hocche ki je jara কেউ হয়তো ট্যাবলেটের উপর আছেন কেউ হয়তো বর্ডার লাইন ডায়াবেটিক আছে কেউ হয়তো জাস্ট হয়েছে কারোর হয়তো ইনসুলিন নিচ্ছে কেউ হয়তো মানে আনকন্ট্রোলেবল ডায়াবেটিস জি কারো কিটোসিস আছে এ ধরনের অনেক কিছুই হতে পারে তো প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য কিন্তু আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্টভাবে চিন্তা করতে হবে আমরা কার সাথে চিন্তা করব আমাদের যে জিপি যার কাছে আছে জিপির সাথে অবশ্যই আমরা যেহেতু নামাজের রামাদানের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে আমরা কাজটা করছি আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমাদের অবস্থা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করব যে আমরা রমাদার রোজা রাখব এবং রোজা রাখার জন্য আমার ওষুধগুলো কী হবে কীভাবে প্রিপারেশন হবে কোনটা বদলাতে হবে কোনটা কমাতে হবে কেন অটোমেটিক যেহেতু আমরা রোজা রাখি যদি রাখি তাহলে আমাদের ইনসুলিন বা ওষুধের পরিমাণ কম লাগবে যেহেতু আমরা খাচ্ছি কম তো এটা অ্যাডজাস্ট করে দেবো সেই জন্য কী করতে হবে আমাদের তাদের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমাদের সেটা একটা একটা দুটা রোজা আমরা রাখতে পারি দেখেন আমাদের রসুল্লা সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু অনেক সময় আমার বলেছেন যে সাবান মাসে রোজা রাখো তার মানে কি একটা প্রস্তুতির প্রিপেয়ার ইউর সেলফ যে আমি রোজাটা রেখে থাকতে পারতেছি কিনা বা কোনো কেন হঠাৎ করে রোজাটা রাখা একটু কষ্টকর হয় বডিটা অ্যাডাপ্ট করে না সুতরাং আমাকে সেভাবে তৈরি করে নিতে হয় তো বডিকে তৈরি করতে হলে আমাকে যদি আমি একটা দুটা রোজা রাখি তিনটা রোজা রাখি তাহলে আমি দেখতে পারলাম যে আমার বডিতে কীভাবে হচ্ছে বা ওষুধগুলোর জন্য চেঞ্জ করলাম যদি আমি মনে করি ওষুধ দিয়ে ভাবে না একটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে যে অ্যাডাপ্ট তাহলে যদি আমি এটা করে নিতে পারি তাহলে হয়তো 
অনেক সময় অনেক রোগীরাই ডায়াবেটিস হলেই যে রোজা রাখা যাবে না এমন কোনো কথা না অনেকেই রোজা রাখতে পারে আবার অনেক খুব সিরিয়াস পেশেন্ট যারা তাহলে আল্লাহ সময় তাদেরকে মাপই করে তারা বলে দিয়েছেন যে তাদের রোজা রাখার প্রয়োজন নেই তাদের তো কোনো প্রয়োজন নেই কারণ তাদের এত খারাপ শরীর বলা যায় তোমাদের রোজা রাখার তোমরা একটি দিয়ে দিয়ে দাও বা অন্য কোনো সময় শর্টেস্ট ডে যদি হয় যদি মনে করে সুস্থ থাকো তাহলে হয়তো এটা রিপিট করে নিও এভাবে কিন্তু আল্লাহ কিন্তু করে কখনোই আমাদের বোঝা চাপিয়ে দেন না যে রাখতেই হবে ও দুইটি অপশনই রেখেছেন জি Allah doesn't burden you to do it, but if you can and you are capable, then do it. Even if you're diabetics or you've got other illnesses, as long as you practice. So your advice is practice beforehand, Taina, yeah. so that it's not too much pressure on you. Yeah. Okay. And uh, what type of food would you suggest that we eat? Because, you know, we eat every day heavy food and greasy food or, you know, some people eat quite healthy, but then other times we have busy lifestyles, so we eat fast food. What do you recommend? What, what kind of food do we eat in Ramadan? Hi, uh, thank you for that, uh, uh, asking the question. So, I mean, it's all about the food. 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 Because when we have a meal, 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 we have a meal. So, the first thing I have to say is, I have to say, 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 বাকারার একশো আটষট্টি নম্বরে আয়াতে আল্লাহ বলছে ইয়া আয়ু হাল্লা জি ই আয়ু হান্নাসু কুলু কুলুফি মিম্মা আর দি হালাল আনতো ইয়ে বানে ওলা তাত্তাবিউ হতুয়াতে শয়তান ইন্নাহু লাকুম ইন্নাহু লাকুম আদু উম্মুবিন তার মানেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে ইয়া আয়ু হান্নাসু ইয়া মানুষজন কুলু খাও মিম্মান ফিল আর দি দুনিয়াতে যা আছে আর্থের মধ্যে যা আছে প্রেজেন্ট যা আছে হালালান তৈয়মান প্রশ্ন হচ্ছে হালালান তৈয়মান হালালানটা কিন্তু খুঁজে খুঁজে বের করে খাই কখনো খারাম খেতে চাই না কিন্তু হট অ্যাবাউট তৈয়বান তৈয়বাদ সম তৈয়বাদ শব্দ এটা কিন্তু আমরা বুঝিই না ব্যাপারটা তৈয়বার শব্দের অর্থ হচ্ছে পুষ্টি পুষ্টিকর খাবার যে খাবার মধ্যে পুষ্টি আছে সেই খাবারটা আমরা খা চুজ করব এবং বলা হচ্ছে অলাতাত্তাবিউ খুতুয়াতি শয়তান তোমরা কাজ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না এবং ইন্নাহ লাকুম আদু মবিম তোমাদের যুদ্ধ সে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সে কি হচ্ছে শত্রু পরিষ্কারভাবে পরিষ্কারভাবে সে শত্রু তাহলে আমরা তাদের ধান দায় না পড়ে যে খাবারগুলো আমি দুনিয়াতে সুন্দর করে সাজানো রাখা হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে প্রসেস ফুড আছে সে খাবারগুলো আমি চুজ করো না আর যেগুলো মানে হচ্ছে অনেক সুগার আছে প্রসেস আছে সেই খাবারগুলো তেল জাতীয় জিনিস আছে খাবার সেগুলো খাবে না আমরা কোন খাবারগুলো খুঁজবো আমরা সেই খাবারগুলোই খুঁজবো যেগুলো পুষ্টি আছে আল্লাহ সুবান তালা প্রত্যেকটা জিনিস দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন পুষ্টি সহকারে কিন্তু আমরা আমরা কি করেছি সেইগুলোকে পরিবর্তন করে আমরা সেটাকে ফুড ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে প্রসেসিং করে প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা আমরা দূষিত করে ফেলেছি কন্টামিনেটেড করে ফেলেছি প্রত্যেকটা খাবারকে আমরা কেমিক্যাল ঢুকিয়ে দিয়েছি প্রিজারভেটিভ ঢুকিয়ে দিয়েছি আমরা সেই খাবারগুলো খাচ্ছি তো আল্লাহ কিন্তু বলছেন যে রমাদান আমাদের রমাদান এই যে আমি বলছি না রমাদান আমাদের কাজ হয় কাজ হয় না আমরা তো রোজা রাখি আমরা যে রোজা রাখি না তা তো নয় তারপরেও কেন আমরা এত অসুস্থ থাকি এত আমরা চলতে পারি না কেন আমরা দুর্বল হয়ে যাই কেন তার কারণ হচ্ছে আমরা এই পয়েন্টটাতে মিস করি আমরা হালাল খুঁজি কিন্তু তৈরি খাবার খুঁজি না আমরা খুঁজি যে রেডি তৈরি যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে এসে খাই প্রসেস ফুড এসে খাই তেল প্রচুর পরিমাণে তেল খাই যে মাছ মাংস যেগুলো খাই সেগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো সেই ফুডগুলো আসতে আসতে অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে তার মানে ফার্মিং ফুড সেখানে ওরা কি খাওয়ায় অ্যান্টিবায়োটিক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেরয়েড খাওয়ায় রাখছে সেই জিনিসগুলো আমরা খাচ্ছি তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের বডি আল্লাহ এমনভাবে ডিজাইন করছেন এই বডিটা কী চিনে বডিটা চিনে ন্যাচারাল জিনিস বেজিটা কিন্তু এই এই যে কেমিক্যাল জিনিসগুলো বডিটা চিন না কারণ এই যে জিনিসগুলো আমাদের শরীর মধ্যে ঢোকে ঢোকে আমাদের মধ্যে পয়জন সৃষ্টি হয় তাহলে আর কি শরীরের মধ্যে একটা জিনিস আপনি খেয়াল করে দেখেন যদি আপনি একটা ভালো এরিয়াতে থাকেন ভালো লোকজনের সাথে থাকেন আপনার মনটা প্রফুল্ল থাকবে ভালো থাকবে শান্তিময় থাকবে ভালো লাগবে কিন্তু যখন আপনি একটা কেউটিক এরিয়াতে বসবেন অনেক লোকজন খারাপ কথাবার্তা খারাপভাবে বলছে আর যে আপনার মনটা নেগেটিভ আসে আপনার মনটা খারাপ হচ্ছে মনটা বিরক্ত হবে কখনো প্রফুল্ল থাকবে না এই ফুডগুলো যখন ভিতরে ঢুকতে সে তো এরকমই উলট পালট করে ফেলতেছে আমাদের বডিটাকে বডির যে সিস্টেম ন্যাচারাল সিস্টেমটা হরমোনগুলোকে ডিসপ্লেস করেছে হরমোনগুলো উল্টা পাল্টা করেছে 
যেটা হওয়ার কথা সেটা উল্টো আসছে তো এভাবে আমাদের এফেক্ট করতেছে সুতরাং আমাদের খাওয়ার ব্যাপারে খুব চুজ করতে আমরা আগে সবাই মিলে মিশে বসে একটা খাওয়ার প্রোগ্রাম ফ্যামিলির সাথে আলাপ করতে হবে যে আমরা এই রমাদানে স্পেশালি আগে যা করেছি করেছি তা শেষ হয়েছে কিন্তু এবার যেন আমরা এই ভুলটা না করি এবার যেন আমরা সুন্দরভাবে আমরা ইফতারে কি খাবো আমরা এতে কি খাবো সবগুলো আলাদা করে প্ল্যান্ট বেস খাবারগুলো খাবো ভালো খাবারগুলো খাবো পুষ্টি নেবো এভাবে চিন্তা করে যদি আমরা সবাই মোটামুটি একটা ঠিক করে কীভাবে রান্না হবে কীভাবে খাওয়াবে তাহলে এই প্রস্তুতিটা নেওয়াই যেতে পারে আমরা নিতেই পারে আবার ধরেন অনেক জিনিস আছে আমরা তো অনেক সময় প্রিপেয়ার্ড ফুড করে ফ্রিজে ফ্রোজেন করতেছে খাওয়ার জন্য সেগুলো ভেজে খাবো চিন্তা করতে সিঙ্গারা সমোসা এগুলো তৈরি করতেছে আমরা কি করব ভেজে খাবো না ভেজে খাওয়া যাবে না এটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা আবার করব আপনাদের পরবর্তী পর্যায়ে তা এগুলো খাওয়া যায় এর পরিবর্তে আপনার কি করবেন আপনারা কি করেন কিছু জিনিস বা মোমো মোমো বা এই ধরনের জিনিস যেগুলো স্টিম করে খাওয়া যায় ভাজার পরিবর্তে সেগুলো আপনারা সুন্দর করে ভেজিটেবল মাছ মাংস দিয়ে তৈরি করে ফ্রিজে করতে পারেন কারণ সময়ের তো প্রয়োজন আছে আমরা জানি সময়ের প্রয়োজনটা অনেক দরকার যে আমরা রমজান কীভাবে সেভ করব কেন ইবাদত আছে আমাদের বড় কথা যে ইবাদত ইবাদত করতে হবে তো এটা ইবাদত করতে এবং প্রথমে আমার একটা জিনিস আমি মিস করছি যেটা বলা উচিত ছিল প্রথমে আমরা কি করব আমরা ইস্তফার মানে তবা করে নেব প্রথম প্রস্তুতিতে হচ্ছে আমার আমাদের এই ব্যাপারে তবা করব মানে যা যা ভুল করেছে আল্লাহ তুমি সব মাফ করে দাও আমি এখন থেকে করবো না এখন থেকে আমরা আল্লাহর দিক নির্দেশনার সঙ্গে এই আয়াত অনুসারে আমরা চলব আগের গুলো আল্লাহ তো মাফ করে দাও সুতরাং এভাবে যদি আমরা একটা চিন্তা করি সবাইকে মিলে তাহলে আমার মনে হয় মোটামুটি একটা খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে ভালো প্রিপারেশন নেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ ইনশাল থ্যাংক ইউ সাই মাস দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি গুড অ্যাডভাইস বিকজ ইটস ট্রু উই আর ইটিং টু মাচ অয়েল অ্যান্ড কেমিক্যালস ইন আর ফুড and uh, so in light of the advice you've given about the food uh, professor how about drinking water sleep and rest because we are all busy Ekhon, people hey, now ekta jinish mone korte hobe je amader body ta 70% man 66% bola jay accurately 66% body hocche hocche pani toiri pani de toiri baki ta hocche sole shodhan pani er proyojon ramadan jokhon amra roza rakhi amader body theke emnitei pani amader ube jacche abar fasting er shomoy je tumra pani khacchi na তখন পানিটা আমাদের বডি থেকে চলে যায় এই যে পানিটা যদি কমে যায় তাহলে বডির হোমিওস্টেক্সিন যেটা আছে হোমিওস্টেসিন যেটা আছে সেলগুলো ব্লাডগুলো সেগুলো আমরা পানি শূন্যতা দেখা দেয় সেখানে একটা অ্যাবনর্মালিটি সৃষ্টি হয় সেটা যাতে না হয় সেটা আমাদের খুবই খুবই আমরা যে কমও খাই কিছু যায় আসে না কম কলোরি খাই কিছু যায় আসে না কিন্তু পানিটা কমানো যাবে না এটা হয়তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য রমাদান তো আমার কি করব সেই রমাদানের জন্য পানিটা খাবো ইফতারের পর থেকে শুরু করব খাওয়া এবং ইফতারের মধ্যে চিন্তা করব যে খাওয়ার মধ্যে যে ইফতারের পানি তো যাবে এখন এই জায়গায় আমরা একটা সুপ টাইপের কিছু তৈরি করতে পারি প্রফেসার স্লোলি ওয়াটার সবসময় প্রথমে তো আমরা কিছু পানি ইফতারের পর পরে কিছু পানিতে এক গ্লাস খেয়েই ফেলবো ঝটপট করে খেয়ে ফেলবো কিন্তু এক গ্লাস পানি দেড় গ্লাস পানি এটা কিছু না কিন্তু তারপর থেকে আমরা সমস্ত রাত্রি পর্যন্ত যতক্ষণ জেগে থাকবো আমরা অল্প অল্প করে পানি খাবো সারাক্ষণ অল্প অল্প করে খাই নামাজ পড়ছে নামাজ দু রাখাত নামাজ পড়ছে পড়ে একটু পানি কিনলাম আবার এইভাবে করে তাহলে হবে পানিটা আমার বডিটাকে অ্যাবজর্ব করবে আমাদের বডির থেকে ডিটক্সেশন যা হবে ইউরিনটা ঠিকমতো হবে যত ময়লা আবর্জনা আমাদের বডির থেকে বের হয়ে যাবে কারণ পানিটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমার পানিটা এভাবে খেতে হবে এবং এগুলো কিন্তু প্লেন ওয়াটার মনে রাখবেন প্লেন ওয়াটার জাস্ট প্লেন ওয়াটার সামটাইমস উই ক্যান বি রিয়েলি থার্স্টি এন্ড সামটাইমস উই ডোন্ট ওয়ান্ট ফুড এন্ড উই জাস্ট ওয়ান্ট টু ড্রিঙ্ক 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 সো সামটাইমস আই থিং ইস ইস ইম্পর্টেন্ট প্রফেসর ইফ ইউ এক্সপ্লেইন টু আভ ইউ ইজ দ্যাট ডোন্ট ড্রিঙ্ক টু মাচ ওয়াটার ইন ওয়ান গো নো ফাইনাল স্লোলি স্লোলি স্টোরি ওয়ান গো পানি খেলে এটা হয় কি একটু সমস্যা একটাই হয় যে এই পানিটা বের হয়ে যেতে হবে কীভাবে যাবে কিডনিতে কিডনির উপর মোর প্রেশার ফেলি আমরা তাতে কিডনি ড্যামেজ হয় কিডনির ক্ষতি হয় ড্যামেজ ডিরেক্ট না হলেও কিছু কিছু স্লোলি স্লো না কেন আপনি এক গো থেকে এই পানিগুলোতে বডি কিন্তু এটা অ্যাডজাস্ট করে নেবে না বডি কিন্তু তার অপটিমাম যে পানিটা ওইটুকুই যাবে সাথে সাথে বের এখন আপনি অনেক পানি বারবার আপনাকে বলে কেন তাহলে কিডনির উপর অতিরিক্ত কেন এটা ফিল্ট্রেশন করতে হয় কিডনিকে সেই জন্য আমরা তার কিডনির উপর প্রেশার ফেলবো না Yeah. Thank you so much, Professor uh, Dr. Fatima Kadam, for joining us today in the studio for Lifestyle in Ramadan. Um, the viewers and myself really appreciate your presence and your views and your advice that you have given us today. Inshallah, Priya Dorshuk, thank you so much for joining us. And hopefully we will see you again soon with our next episode and especially with our special guest, Professor Dr. Fatima Kadam.
Thank you again, Priya Dorsha, for joining us. See you again soon, inshallah. And hope you have a blessed Ramadan, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.